Yes, hello everyone. I believe you are doing great and I welcome all of you to our today's lecture. In today's session, we will make an attempt to discover the concerns being raised by the US related to CPEC. Further, we will provide a counter case to those concerns and will conclude that CPEC is not a dead trip, rather an effort to integrate economies via connecting regions for greater benefits. So, इस टॉपिक को हम समझने के लिए या इस टॉपिक को अपने आर्ग्यूमेंट्स को बेस करने के लिए हमारे पास रेलिवेंट जो है ना स्टेटिस्टिकल डेटा होना मस्त है ठीक तो इसी पॉइंट को इन व्यू रख के आज हम इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में हम स्टेटिस्टिकल डेटा के थ्रू अपने आर्ग्यूमेंट्स को बेक करेंगे आज सही तो टॉपिक हमारा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इस सी पैक अ डेट ट्राइप अच्छा टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ हमारे पास जो कंसर्नस हैं रिलेटेड टू सी पैक जो यू के स्पेशली यू के जो कंसर्नस हैं सी पैक से रिलेटेड पहले उन कंसर्नस को जो है ना वो हम देखेंगे कि क्या है फिर उसके बाद उन इन कंसर्नस के लिए हम काउंटर जो है ना वो कंसर्नस प्रोवाइड करेंगे इनको नलीफाई करने के लिए सही तो पहले हम बात करते हैं यूएस के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है सेक्रेटरी फॉर साउथ एंड सेंट्रल एरिया एलिस वेल्स ट्वेंटी के एंड पर दिसंबर था आई बिलीव जो मंथ था वो एट एलिस वेल्स ने कहा था कि सी पैक जो है ना वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो कि आज एक डेट रिटर्न कंट्री है उसका डेट उसके डेट में इजाफा ही होगा सिर्फ और कुछ नहीं होगा यानी गेन पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा सी पैक से फर्दर एलिस वेल ने कहा था कि सी पैक में चूंकि वो कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड हैं या जो कि यूएस की ब्लैक लिस्टेड कंपनीज में शामिल हैं वो कंपनीज जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स पे सी पैक से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जो काम कंपनीज कर रही हैं उन कंपनीज में उन कंपनीज का जो काम करने का जो मैथड है उनमें क्लैरिटी नहीं है यानी उन प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट मिसिंग है इसी वजह से उन प्रोजेक्ट्स में करप्शन है सही अच्छा फिर कहा था कि जो सी पे का ओवरऑल जो प्रोजेक्ट हमारे पास मेगा प्रोजेक्ट है वो बेनिफिशियल होगा इंटायरली फॉर चाइनीज लिविंग पाकिस्तान बिहाइंड पाकिस्तान विथ डेट सही फर्दर माइक पोम्पियो जो कि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट है अंडर ओबामा सॉरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसका कहना यह है कि सी पे जो है ना वो एक ऐसी टेरिटरी से फ्लो कर रहा है या उसका पैसेज है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है यानी एक ऐसी टेरिटरी है जिसके जिसके ऊपर किसी को कंट्रोल जिसके इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग किसी को उस टेरिटरी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है या उस टेरिटरी को हम अगर इंटरनेशनल लॉ प्योरली बात करें तो उसको कहते हैं टेरा न्यूलियस उसको कहते हैं यानी एक ऐसी टेरिटरी जिसके ऊपर किसी को कंट्रोल जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है तो वाइस प्रेजिडेंट माइक पोम्पियो का कहना यह है कि चूंकि वो टेरिटरी डिस्प्यूटेड है बिटवीन पाकिस्तान इंडिया तो उस डिस्प्यूट टेरिटरी को पाकिस्तान एंड चाइना एक मेगा प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते यानी गिलगित बल्तिसान का जो रीजन है उसको रेफरेंस बना रहा था माइक पोम्पियो कि वो रीजन जो है ना वो तो डिस्प्यूटेड है तो कैसे सी पैक का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चाइनीज एंड पाकिस्तान सही नेक्स्ट उसका कहना यह था कि चूंकि पाकिस्तान जो है ना वो ऑलरेडी एक डेट रिटर्न कंट्री है पाकिस्तान ऑलरेडी जो है ना वो पाकिस्तान ने फॉरन डेट्स को पे करना है पाकिस्तान जो है ना डिफॉल्टर है तो पाकिस्तान चूंकि उस टाइम पाकिस्तान ने जो है ना वो बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान जो है ना वो कोशिश कर रहा था आईएमएफ से तो माइक पोम्पियो ने एक कंसर्न रेस किया था कि पाकिस्तान को जो है ना वो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज नहीं मिलना चाहिए वजह वो ये दे रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान बेल आउट पैकेज लेके उन जो डॉलर्स मिलेंगे आई से पाकिस्तान को वो पाकिस्तान रिपेमेंट के लिए यूज़ करे टू रिपेमेंट टू चाइना सही अच्छा अब हमारे पास ये तो थे कुछ कंसर्नस अब इन कंसर्नस को नलीफाई करने के लिए या इनको जो है ना वो इनको रूल आउट करने के लिए या इनको जो है ना इनफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास जो काउंटर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास ये सामने हैं अच्छा असद उमर ने अपने एक इंटरव्यू में बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू था असद उमर ने और काफ़ी न्यूज़ पेपर्स में जो ना असद उमर का जो है ये जो स्टेटमेंट से रिलेटेड टू सी पैक या रिलेटेड टू द कंसर्नस रेस बाई यू एस उमर का कहना था कि पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान ने सी पैक के अंडर जो पाकिस्तान ने लोन्स लिए हैं चाइना से उनका जो वॉल्यूम या टोटल सम है वो फोर बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने लिए हैं सी पैक से रिलेटेड यहाँ पर पाकिस्तान से मतलब मेरा पाकिस्तानी गवर्नमेंट है सही और फर्दर असद उमर ने यह क्लियर किया कि जो सी पैक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो लोन पाकिस्तान ने लिया है उन ए, उन लोन उस लोन को हमने पे करना है रीपे करना है चाइना को विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 20 टू 25 ट्वेंटी इयर्स विद मिनिमल नॉमिनल मिनिमल या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली यहाँ पे बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आई से जो हम लोन लेते हैं या जो भी कंट्री आई से लोन या बेल आउट पैकेज उसके साथ साइन करती है कोई कंट्री तो उसके नतीजे में आई सर्टेन जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन रखता तो है ठीक इसके अलावा भी आई एम एफ जो इंटरेस्ट रेट्स जो इंप्लीमेंट या इन्फोर्स करता है जो इंप्लीमेंट रेट्स जो इंटरेस्ट रेट्स आई एम एफ जो डिफाइन करता है फॉर लोन्स उसकी जो जो रेट है वो
फिर आगे ब्लैक लिस्टेड कंपनीज की बात एलिस वेल ने की थी तो एक एक यहाँ पे एक बात ये कंफर्म है कि चाइनीज के अंदर जो यहाँ पे सी पे के अंदर जो चाइनीज कंपनीज काम कर रही हैं वो ब्लैक लिस्टेड हैं या वो वाइट लिस्टेड हैं इनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है हमें सिर्फ यही चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स पे जिन पे काम हो रहा है वो ए, वो टाइमली कंप्लीट हों सही वो मतलब प्रोजेक्ट्स जो ना वो उनके ऊपर जो काम हो रहा है उसका उस काम का की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो हमें ये नहीं मैटर करता कि उसके वो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं या नहीं हमारा गर्ज सिर्फ इसी वजह इससे है कि वो कंपनीज अपना काम टाइमली करें सही और काम अच्छी तरह करें क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करें तो ये भी उसका जो कंसर्न है ब्लैक जो एलिस वेल्स का ये भी यहाँ पर नलीफाई हो जाता है नेक्स्ट एलिस वेल्स ने कहा था कि सी से पाकिस्तान को डेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक रिसेंटली जो कि डॉन न्यूज़पेपर ने कवर किया था उस रिपोर्ट को तो उसमें लिखा हुआ है कि सी से जो ना अब तक पाकिस्तान में यानी 2013 से लेकर अब तक सी की वजह से पाकिस्तान में जो जॉब या एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन हुई है उसकी उसका जो सम है वो सेवेंटी है सही उसी रिपोर्ट में यह मैंशन किया गया था कि जो पाकिस्तान के पाकिस्तान में जो सी पैक पर काम हो रहा है बाई द एंड ऑफ ट्वेंटी थर्टी यहाँ जो जॉब क्रिएशन का जो नंबर होगा वो टच करेगा टू पॉइंट थ्री मिलियन ठीक है नेक्स्ट एलिस वेल्स ने फर्दर अपने जो वुड्रो विल्सन इंस्टीट्यूट में जो कंसर्न में जो ब्रीफिंग प्रोवाइड की थी सी पैक पर तो उसने कहा था कि सी पैक के थ्रू पाक चाइना जो है ना वो पाकिस्तान में एसर्ट्स को सीज करेगा या ब्री के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट्स पर चाइनीज काम कर रहे हैं उसका वाद मकसद जो है ना ना सिर्फ इन्फ्लुएंस पढ़ाना है चाइना का सफेर ऑफ इन्फ्लुएंस बल्कि जो हमारे पास जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन 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 उनमें जो एसर्स अंडर चाइनीज है उनको सीज करना है तो चाइनीज का जो जो मॉडल है उसके अंडर उनका जो मैकेनिज़म है प्रोजेक्ट्स को पर काम करने का वो उसको हम कहते हैं बिल्ड बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मैकेनिज़म उसको कहते हैं यानी कि एक प्रोजेक्ट को बनाना उस प्रोजेक्ट को फॉर द टाइम बिंग अपने पास रखना और उसको वापस ट्रांसफ़र करना टू द रिस्पेक्ट गवर्नमेंट लेट हम बात करते हैं कराची लाहौर जो मोटरवे है उसकी उसकी बात यहाँ पे एग्जांपल के तौर तो समझते हैं कि ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मैकेनिज्म हमारे पास क्या है कराची लाहौर कराची टू लाहौर जो हमारे पास है जो मोटरवे बन रहा है चाइनीज बना रहे हैं उसमें होगा ये कि लेट हम करते हैं वो मोटरवे कंप्लीट होता है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में कम्प्लीट होता है ठीक और अब चाइनीज उस मोटरवे को अपने अंडर रखेंगे अंडर रखने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर उसको पाकिस्तान की जो हमारे पास सीजनरी है या पॉपुलर्स है हमारी वो यूज़ नहीं करेंगे नहीं ऐसा नहीं है उस प्रोजेक्ट को चाइनीज लेट करते हैं टेन ईयर्स के लिए अपने पास रखेंगे और और जो टूल प्लाजास होंगे उस मोटरवे पर उस टूल उन टूल प्लाजास के वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होगा या जो टैक्सेस या टूल प्लाजास जो टैक्स जो जनरेट होगा वो चाइनीज गवर्नमेंट के पास जाएगा चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर होगा वो ठीक यानी कि वो चला जाएगा डायरेक्ट चाइनीज जो है ना वो एक्सचेकर में पाकिस्तान को नहीं मिलेगा अब जब टेन ईयर्स पूरे होंगे तो चाइनीज उस यानी कि जो हमारे पास जो मोटरवे होगा उसको हैंड ओवर करेंगे टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो पाकिस्तान के अकाउंट में होगा यानी पाकिस्तान का जो हमारा हमारे जो रिजर्व्स हैं नेशनल रिजर्व या हमारा नेशनल जो बैंक है जो स्टेट बैंक है उस उसमें वो रिजर्व वो जो रेवेन्यू होगा वहाँ पे स्टोर होगा तो ये भी यहाँ पर मतलब जो एलिस वेल्स का जो कंसर्न था वो भी यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती नेक्स्ट ब्री के बारे में चूँकि ब्री और सी पैक की चूँकि हमारे पास सी पैक जो ना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ब्री का तो ब्री के बारे में जो ना यू की रेजोल्यूशन है यू ने एक रेजोल्यूशन पेश की जिसके अकॉर्डिंग जो ना वो सी पैक की सी पैक से या ब्री से जो हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट होगी चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ भी करेगा वो इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर इस यू एन रेजोल्यूशन ने किया एज एन एफ डी आई एज एफ डी आई ठीक यानी उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग चाइना चाइना जो है ना वो एफ डी आई जो इन्वेस्टमेंट करा है उसको यू एन एस सी रेजोल्यूशन ने उसे एफ डी आई कहा अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इन्वेस्टमेंट एफ डी आई है कौन सी नहीं है इसके लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म या हमारे पास जो स्केल है उसको मेयर करने के लिए वो ये है कि जो भी कंट्री इन्वेस्टमेंट करती है उस कंट्री में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में हमें पता हो अच्छा ये इन्वेस्ट कर रहा है लेट चाइनीज इन्वेस्ट कंपनी है कोई हवावे लेट कर रहा हूँ हवावे जो ना पाकिस्तान में टेली में इन्वेस्टमेंट करे तो हमें पता चल गया कि अच्छा हवावे कर रही है क्योंकि कंपनी की आइडेंटिफिकेशन हो गई तो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इस उस केस में वो एफडीआई होगी वो नॉन एफडीआई नहीं होगी तो ये भी कंसर्न जो है यूएस का जो कंसर्न है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है नेक्स्ट नीदर करप्शन अब यहाँ पे करप्शन की बात की है तो करप्शन कैसे पॉसिबल है पाकिस्तान जो ना वो पाकिस्तान और चाइना जो हमें पता है कि ये स्ट्रेटिक हमारे पास जो ना वो रिलेशन है बिटवीन पाकिस्तान और चाइना जब स्ट्रेटिक रिलेशन है जब ये हमें पता है कि पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है और उससे ज़्यादा चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है तो वहाँ पे करप्शन करके चाइन
उस इंफ्रास्ट्रक्चर ने मिनिमम यानी कि मैक्सिमम जो ना यूज़ होना है चाइनीज़ के अंदर होना है उसने चाइनीज़ के लिए यूज़ होना है यानी चाइनीज सपोज हम करते हैं अपने लिए बना रहे हैं क्योंकि चाइनीज ने उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके अरेबियन हॉट वाटर्स को अप्रोच करना है तो वो यहाँ पर करप्शन करके क्या चाह रहे हैं मतलब क्या वो करेंगे करप्शन करके क्या प्रोजेक्ट की क्वालिटी को सही नहीं बनाएंगे या करप्शन करके उस उन प्रोजेक्ट की जो टाइमली कम्पलीशन है उसको स्टॉप करेंगे तो ये भी उनका जो ना ये कंसर्न है वो यहाँ पर यूजलेस हो जाता है सही अच्छा एक और भी चीज़ है चूँकि उसने डेथ की बात की एलिस वेल्स ने तो यहाँ पे ये है कि जो चाइनीज एम्बेसडर है उसने एक बात इसी स्टेटमेंट के बाद उसने फ़ौरन से एक स्टेटमेंट दिया था रिलेटेड टू डेथ कि उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान जो है ना वो जो डिफाइन टाइम पीरियड है जिसमें पाकिस्तान ने लोन जो है ना वो रिपेमेंट करना है चाइना को उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान उस डिफाइन टाइम लाइन में या पीरियड में अगर पाकिस्तान अपने लोन्स को रिपेमेंट नहीं कर सकता नहीं करेगा या नहीं करता तो हम पाकिस्तान को फोर्स नहीं करेंगे टू रिपे द डेथ या टू रिपे द लोन ठीक है तो ये भी बात उस एम्बेसडर ने क्लियर किया था कि हमने फोर्स नहीं करना ऐसा नहीं होगा कि हम उन लोन्स के लिए पाकिस्तान ने कोई भी पाकिस्तान के जो नेशनल जो है ना वो पब्लिक जो कोई भी यहाँ पर कोई एसड या पब्लिक जो एसड होगा पाकिस्तान में उसको हम सीज नहीं करेंगे तो ये भी जो उनका कंसर्न था यूएस का वो भी यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है ना वो जीरो हो जाती है नेक्स्ट हम बात करते हैं एन दूसरा हमारे पास जो कंसर्न या एरिया जो है यहाँ पे आज के डिस्कशन में वो ये है कि एयर इन साइड इन टू दर साइड अब यहाँ पर हम बात करेंगे ए, हम बात करने जा रहे हैं वेस्टर्न या उसको हम कहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस कंसेंसस ऊपर मैंने एक टर्म यूज़ किया था यहाँ पर इस ए, आज के लेक्चर के इस सेक्शन में हम बात करें या कंपेरिजन करा रहे हैं वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है और बीजिंग कंसेंसस क्या है ठीक है अब पहले बात करते हैं यूएस पाकिस्तान के बीच में रिलेशन 1947 से तकरीबन शुरू हुआ था रिलेशन ठीक इस पूरे टाइम पीरियड में टिल 2014 पाकिस्तान ने जो जो यूएस से जो लोन कह लो या असिस्टेंस कह लो वो वो पाकिस्तान ने रिसीव किया कोई फिफ्टी बिलियन सही फिफ्टी बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने रिसीव किए फ्राम नाइनटीन टिल ट्वेंटी तो अब आप लोग देख रहे हैं कि इस सब के बावजूद इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद यानी इतनी यानी असिस्टेंट के बावजूद पाकिस्तान में जो ना वो यूएस जो ना वो कंपनीज की यहाँ पे काम कर रही हैं करती रही हैं काम ठीक है और इसके बावजूद भी पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई नहीं आई इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो ना अपना थर्टीन अपना बेल आउट पैकेज साइन किया आई के साथ ठीक है पाकिस्तान में करप्शन होती रही है सही पैनामा पेपर्स ने ये प्रूव किया कि पाकिस्तान में जो ना वो करप्शन किस लेवल की है ठीक ऑफ शोर कंपनीज की जहाँ पे बात की थी तो अब यहाँ पे इस बात से हम ये ये चेक करना चाह रहे हैं कि एलिसवेल ने कहा था कि जो बीजिंग कंसेंसस है या जो यूएस का जो मॉडल है सही मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो फॉर बेटर दैन चाइनीज़ है तो अगर ऐसी बात है तो यू का रिलेशन पाकिस्तान के साथ जो इतना मतलब लंबा अरसा रिलेशन जो चलता रहा और इस रिलेशन में जो हमारे पास जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की यूएस कंपनीज़ ने तो फिर भी पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नहीं आई यूएस उस यूएस ने पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स थी उनको मीट करने के लिए यूएस ने कौन से ऐसे मेथड्स या कौन से ऐसे जो है ना वो ट्रेजिक्ट्री अडोप्ट की जिसकी वजह से पाकिस्तान की एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हुई ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि जब वहाँ पे करप्शन हो, होती रही वहाँ पे मैक्रो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान अटेन नहीं अब कर सकता अब नहीं अभी तक कर सका तो इसका मतलब ये है कि यूएस के जो यूएस का जो मॉडल है वो फ्लॉड है उसमें एर, मस, उसमें जो ना फ्लॉस हैं ठीक है नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अब जो आई से जो हम लोन्स लेंगे जो हमारा बे, बेल आउट पैकेज होगा उसमें जो कंडीशन हैं या टर्म्स एंड जो कंडीशन उसमें हैं उसमें यह है कि जो हमने लास्ट एक लेक्चर में वैसे बात मैंने की थी कि उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एग्जांपल हैवी टैक्सेशन है पब्लिक स्पेंडिंग टू स्पेंडिंग को हमने कर्व करना है ठीक है उसके बाद हमने और क्या करना है प्राइवेटाइज करना है अपने जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं उनको प्राइवेटाइज करना है डोमेस्टिक हमारे पास जो मार्केट है उसको लिबरलाइज करना है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन मार्केट्स तो अब इस सब से क्या होगा डोमेस्टिक मार्केट का नुकसान होता है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका फ़ायदा होगा ठीक है ये यूएस मॉडल की बात मैं कर रहा हूँ यानी यूएस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ओपन ओपन अप करना है फॉर फॉरन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स या फॉरन कंपनीज अब हमें यह पता है कि पाकिस्तान में जो हमारे पास लेबर फोर्स है वो स्किल्ड नहीं है पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो इंडेक्स वो उतना हाई नहीं है जितना यू एस जो यू लेबर फोर्स के हैं का है अब जब ऐसी बात होगी तो यहाँ पे कंपेटिटिवनेस का जो इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा उसमें जो लूजर्स होंगे वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स होंगे या पाकिस्तानी वर्कफोर्स होगी क्योंकि जाहिर बात है एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री या एक डोमेस्टिक वर्कफोर्स एक
इकोनॉमिक एक्टिविटी जब वहाँ पे नहीं होगी तो जॉब क्रिएशन नहीं होगी जब पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पास हैं वो इंप्रूव नहीं होंगे जब लोगों के सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव नहीं होंगे तो स्टेट के लिए वहाँ से सोर्स ऑफ रेवन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस कैसे जनरेट होगा तो ये एक फ्लो है यू का जो मॉडल है नेक्स्ट डेट सर्विसिंग अब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ऊपर एलिस वेल्स ने कहा था कि पाकिस्तान जो ना वो डेट रिडन होगा सी पे की वजह से अब 90 परसेंट फिर वही बात असद उमर ने कहा था कहा असद उमर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि 90 परसेंट जो लोन पाकिस्तान का जो लोन है फॉरेन जो लोन है उसका 90 परसेंट यानी उस लोन का 90 परसेंट जो है वो हमने पे कर पे करना है वेस्टर्न कंट्रीज को जैसे आईएमएफ है ठीक है वर्ल्ड बैंक है नेक्स्ट हमारे हम, जो जो लोन हम ले चुके हैं अब तक जो हमने लिए हैं उन लोन्स के लिए जो उनकी डेट सर्विस है उसके लिए हमारा 70 परसेंट ऑफ टैक्स हमारे वहीं पे लग जाते हैं पीछे बात जाते हैं 30 परसेंट अब उस 30 परसेंट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे यहाँ पे एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को देखे या यहाँ पर जो बाकी जो एनर्जी डिमांड्स हैं या जो भी इशूज़ हैं पाकिस्तान में इंटरनल जो इशूज़ हैं उनको उन थर्टी जो हमारे पास जो टैक्स या हमारे पास रेवन्यू बचता है उससे ये सारा चीज़ जो है ना उनको ओवरसी करना पॉसिबल नहीं है तो आप लोग देख रहे हैं कि 70 परसेंट तो हमारा जो है ना वो डेट सर्विसिंग में 70 परसेंट हमारे टैक्स जो है ना वो वो तो फॉरेन कंट्रीज यानी वेस्टर्न कंट्रीज को जा रहे हैं तो हम कैसे जो है ना वो यहाँ पे हमारी हमारे जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कैसे इंप्रूव होंगे ये बात मैं कर रहा हूँ अंडर वाशिंगटन कंसेंसस की बात कर रहा हूँ ठीक है तो मकसद बताने का यहाँ पे ये है कि वाशिंगटन कंसेंसस अगर फ्लॉट ना होता अगर वो इतना वाइबल होता तो पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसका थर्टीन पैकेज चल रहा है ये इसमें ये इम्प्रूव करता है इकनॉमिकली इम्प्रूवमेंट आती पाकिस्तान में लेकिन ऐसा नहीं हुआ ठीक है तो इस इस सब से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो वेस्टर्न लेट या जो यू एस कॉन्सेंसिस है या यू एस जो मॉडल है ऑफ इन्वेस्टमेंट या बिजनेस वो उसमें मसले हैं ठीक है मसले हैं उसके बाद अब इसको कंक्लूड हमने कैसे किया है दस दी यू एस रिसोर्स टू मिस इन्फॉर्मेशन मिस एंड मिस कोटेशन वेकिंग हाईब्रिड वॉरफेयर टू डिस्टोर अब ट्रांसपेरेंट एंड वेल इस्टेब्लिश नेरेटिव ठीक अब हाइब्रिड वॉर की यहाँ पे बात मैंने की है हाइब्रिड वॉर ये है कि किसी भी कंट्री में या किसी भी सोसाइटी में जो वेल इस्टेब्लिश या हमारे पास जो उसका उस सोसाइटी का जो भी नेरेटिव होता है रिलेटेड टू सर्टन प्रोजेक्ट या सर्टन जो है ना वो सब्जेक्ट उस नेरेटिव को जो है ना डिस्टोर्ट करना अपने नेरेटिव से सही है यानी फोर्स नेरेटिव से एक वेल well इस्टेब्लिश और एक रियलिस्टिक एक नेरेटिव को उसको यानी काउंटर करना या उसको जो ना इरोड कराना उसकी एफिकेसी को इरोड कराना अब यूएस भी यही कर रहा है यूएस जो ना मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में फैला रहा है रिलेटेड टू सीपेक अब जिस टाइम सीपेक पे इस इन स्टेटमेंट से पहले पाकिस्तान में हर हर एकेडमिक जो है ना वो जो हर हर बंदा यही समझ आता कि पाकिस्तान के लिए सी पेक बेनिफिशल है ठीक अब जिस दिन से सी पेक से ये ये स्टेटमेंट्स आए हैं यू के उसके बाद सी पेक की जो है ना वाइबिलिटी पे कुछ मांग लग रहा है सही यानी इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड वॉर सही यानी कि कन्फ्यूजन क्रिएट कराना सही है किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी चीज़ से रिलेटेड कन्फ्यूजन क्रिएट कराना मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसको हम कहते हैं हाइब्रिड वॉर अब नेक्स्ट चाइना और सी की बात हमारे पास करते हैं पाकिस्तान ने जो चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया है सी के लिए सी पर उसकी जो उसके तो जो टोटल जो नंबर है वो जो या जो टोटल सम है वो सिक्सटी बिलियन है सही उन सिक्सटी बिलियन में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ सिक्स बिलियन लोन लिया है चाइना से बाकी जो हमारे पास जो रिमेनिंग है सिक्स बिलियन के अलावा जो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो या तो चाइना ने अपनी जो ना रिस्क पे उसको इन्वेस्ट किया है या पाकिस्तान में जो हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं या पाकिस्तान में जो हमारे पास जो प्राइवेट जैसे प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी गारंटी से वो लोन चाइना से लिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस लोन के लिए गारंटी दे, 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 दे रखा है चाइना को उस लोन का या उस जो है ना बोरोइंग का उस बोरो का जो हमारे पास सम है वो सिक्स बिलियन है यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अंडर सी पे चाइना से सिर्फ सिक्स बिलियन जो है ना वो डॉलर्स लिए हैं और उनको रिटर्न करेगा सिक्स बिलियन को विथ टू परसेंट इंटरेस्ट रेट सही असद उमर का ये कहना था कि आउट ऑफ एवरी थ्री आउट ऑफ एवरी थ्री डॉलर डेथ रिपेमेंट सर एंड सर्विसिंग पाकिस्तान ने जो हमारे पास ऊपर हमने बात की जो डेट सर्विसिंग हम करते हैं या डेट रिपेमेंट जो हम करते हैं उसमें से लेट हमारा टोटल थ्री जो ना वो डॉलर हम डेट रिपेमेंट करते हैं सही उस थ्री में से सिर्फ हमने वन जो है ना वो वन डॉलर चाइना को देना है तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे यूएस जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करा रहे हैं रिलेटेड टू सी पे कि मतलब कैसे पाकिस्तान यहाँ पे डेट रिटर्न है या पाकिस्तान जो है ना वो इस पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न कंट्री से जो लोन लिया है उसकी में उस
और फिर वही बात पाकिस्तान ने जो ना अपना थर्टीन बेल आउट पैकेज या प्रोग्राम यू के साथ साइन किया है इवन दिन पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहीं दूर तक नजर नहीं आ रही सही उसके अलावा यू एस सेंक्शन यानी यू एस यानी वेस्ट वेस्टर्न का मतलब मेरा स्पेसिफिकली मैं यू की बात कर रहा हूँ सेंक्शन वेन डिजायर्स सही फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा रिलेशन होने के बावजूद भी यानी कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेचिक स्ट्रेटिक लेवल का रिलेशन पाकिस्तान के साथ था यूएस का ठीक है उसके बावजूद भी यूएस ने पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में मुश्किल हालात में पाकिस्तान को जो ना तनहा छोड़ा फॉर जैसे हमारे पास प्रेसल अमेंडमेंट्स थी सही नाइनटीन एटीज में जो प्रेसल अमेंडमेंट्स थी जिनकी वजह जो क्यों हमारे पास लगाई थी यूएस ने क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा था तो पाकिस्तान पर सेंक्शन लगे थे प्रेसल अमेंडमेंट्स के अंदर अमेंडमेंट के अंदर फिर हमारे पास ट्वेंटी में क्वालिशन सपोर्ट फंड जो है ना वो ट्वेंटी में जो है ना क्वालिशन सपोर्ट फंड जो पाकिस्तान ने जो नेटो के लिए यहाँ पे जो जो पाकिस्तान ने एज अ नॉन नेटो एलाया एलाया ऑफ यूएस पाकिस्तान ने जो वॉर एंड टेरर पे यूएस का जो साथ दिया था उसके लिए पाकिस्तान का जो फंड यूएस ने पाकिस्तान को जो पैसे देने थे जो डॉलर्स देने थे उसको कट ऑफ किया यू ने ठीक है उसके बाद प्रीचिंग एंड फोस्टिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अब एलिसवेल ने कहा था कि यू का जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो न सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है बल्कि जो डेमोक्रेटिक या जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स है फॉर डेमोक्रेसी है ह्यूमन राइट्स हैं माइनॉरिटीज राइट्स हैं वो भी प्रीच करता है अगर ऐसी बात है अगर डेमोक्रेसी को यूएस फोस्टर यूएस का काम फोस्टर करना है तो फिर इराक को इन्वेट क्यों किया था सही इराक को इन्वेट किया लेकिन क्या इराक में इन्वेजन के बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आई नहीं यूएस इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के एक रिसेंट जो है ना आर्टिकल में पढ़ा था उसमें एक लिखा हुआ था कि यू जो है ना वो जो डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं या अथोरिटेरियन रिजीम्स हैं उनको सपोर्ट करता है सही डेमोक्रेसी को प्रीच ये सो कार जो है ना एक एक नेगेटिव एक या एक रेटरिक है टू प्रोमोट डेमोक्रेसी सही कैसे जैसे आप आप लोग देख रहे हैं सऊदी एंड यूएस के बीच में जो रिलेशंस हैं सही यहाँ पे हमारे पास डिक्टेटरशिप जो इसको क्या जो सऊदिया में जो मनारकी है उसको सपोर्ट यू करा है सर आप तो वहाँ पर डेमोक्रेसी की बात यू नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि यूएस डेमोक्रेसी का जो स्टांस है जो डेमोक्रेसी का जो नोशन है वो अपने नेरो या उसको कहते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोक्योर करने के लिए यूएस यूज करा है बाकी उसको किसी कंट्री के बेटरमेंट से कोई लेना देना नहीं है सही फिर आगे लिखा हुआ ब्रीच पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल सॉवरिटी यूएस ने जो है ना वो पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल सॉवरिटी है उसको ब्रीच करता रहा यूएस जैसे हमारे पास ड्रोन अटैक्स होते हैं फाटा में जैसे हमारे पास सलाला इंसिडेंट था जिसमें नेटो के जो हमारे पास ने, नेटो ने पाकिस्तान की कुछ मिलिट्री चेक पोस्ट पर जो है ना वो अटैक किया था सही और फिर हमें पता है पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक की जब दिल करे पाकिस्तान को खुश किया लोन्स असिस्टेंस के थ्रू और जब दिल किया पाकिस्तान को जो ना सेंक्शन पाकिस्तान पर लगाए सही उसके बाद नैमिंग एंड शेविंग है जैसे पाकिस्तान जो ना हार्बर करता है टेरिज्म टेरिज्म को ठीक है उसके बाद अच्छा एड्स लोन्स एंड फ्रेंडली असिस्टेंस अच्छा इसी सब के बाद फिर आके हमारे पास जो आखिरी पॉइंट है आज का कि यूएस जो है ना जो एड्स प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को जो लोन्स एड लोन्स और फ्रेंडली असिस्टेंस जो पाकिस्तान को प्रोवाइड करता रहा है यूएस उनको यूज़ करता है करता रहा है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरन पॉलिसी यानी कि उन एड्स के थ्रू पाकिस्तान की जो है ना वो यहाँ पर जो फॉरन पॉलिसी में जो इनपुट है उसमें इनपुट देता रहा यू एस सही तो ये था हमारे पास वाशिंगटन कंसेंसस जब अब अगर इसको कंपेयर करें चाइनीज़ के साथ तो चाइनीज़ क्या हैं चाइनीज रेस्क्यूड पाकिस्तान इन टाइम्स व्हेन नन वाज अराउंड टू रिलाई ऑन सही पाकिस्तान की उस टाइम भी सपोर्ट चाइनीज़ ने किया जब पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं था फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इशू है यू ने बैक करा है चाइना सही पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस थे सी पे केंडर पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है उनको चाइना ने रिमूव किया है ऑलमोस्ट ठीक है इसी तरह पाकिस्तान का जो जो इंडिया से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ जो है ना वो चाइना साथ साथ ही है इसी तरह पाकिस्तान का जो स्टांस है उनका अफगानिस्तान वहीं सेम स्टांस जो है ना चाइना भी शेयर कर रहा है सही उसके बाद फर्दर चाइना डिफेंडेड पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एट मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे कश्मीर इशू हमारे पास है फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चाइना एडिट रेप्रोचमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया जैसे टू ट्वेंटी सिक्सटीन सेवनटीन में चाइना जो है ना चाइना ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को चाइना ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में उनकी इंट्री कराई सही इस इंट्री के बाद पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो रिलेशन थे जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशन थे बिटवीन चाइना पाकिस्तान एंड रशिया उनमें रिप्रोचमेंट हुई यानी उनके रिलेशन जो है वो दोबारा से बहाल हुए सही यानी कि मकसद क्या ना कहा कि पाकिस्तान को न सिर्फ डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिकली मिलिटेरीली डिप्लोमेटिकली चाइना सपोर्ट कर रहा है बल्कि चाइना जो है ना पाकिस्तान के लिए नए फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी विन कर रहा है जैसे यू जो हमारे पास जो है क्या नाम है रशिया है
पाकिस्तान चाइना बेक पाकिस्तान स्टान और स्टांस फ्रॉम कश्मीर ठीक है उसके बाद चाइना लिफ्ट एट हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन चाइनीज आउट ऑफ पॉवर्टी अब हमने ऊपर बात की जो हमारे पास बीजिंग कंसेंसस है या वाशिंगटन का जो मॉडल है उसमें हमने देखा कि वहाँ पे परपिचुअल जो है ना रिलायंस है वहाँ पे इनइक्विलिटी जो है ना वो इन इक्विलिटी जो है ना वो क्रिएट हो रही है या होती रही है ठीक है वहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ है उस केस में हमारे पास जो रिच है वो रिचर हो रहा है जो पुअर है वो पुअर है जबकि चाइना की अगर मिसाल हम यहाँ पे बात करें तो चाइना ने जो है ना वो ए, कोई टू टू डेकेट्स में 850 मिलियन चाइनीज को पावर्टी लाइन से निकाला है सही ठीक है उसके अलावा चाइनीज का जो मैकेनिज्म है जिसको हम बेजिंग कंसेंसस कहते हैं इस कंसेंसस में होता यह है कि जो हमारे पास ए, जो स्टेट जो गवर्निंग जो गवर्नर्स हैं जो रूल करने वाले हैं वो अपनी लेजिटमेसी को प्रूव करते हैं या अपनी लेजिटमेसी को मेंटेन रखते हैं ऑन द बेस्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस सही यानी कि अपनी गवर्नेंस की वजह से या अपनी सर्विसेज टू द कम्युनिटी की वजह से जो है ना वो अपने आ, जो उनकी लेजिटमेसी या जो उनकी जो अथॉरिटी है उसको लेजिटमाइज कर रहे हैं सही तो ये आज का हमारा टॉपिक था तो आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है ना वो यू जो है वो सी पैक्स रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करा रहा है या कन्फ्यूजन क्रिएट करा रहा है दुनिया भर में स्पेशली इन पाकिस्तान और चाइना का जो एक वाइबल जो एक चाइना का एक फिजिबल जो मॉडल है जिसको हमने बिजिंग कंसेंसस कहा उसके बारे में कैसे यू जो है ना वो कन्फ्यूज है खुद भी या कन्फ्यूज तो नहीं खैर इंटीमिडेटेड है यू क्योंकि बीजिंग एक ऐसा जो है मैकेनिज़म लेके आ रहा है जिस जो कि चैलेंज कर रहा है डायरेक्ट उस मैकेनिज़म को जो कि यू ने बैक इन नाइनटीन सेवेंटीज निक्सन शोक के बाद जो एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा था जिसको हम कहते हैं बीजिंग कॉन्सेंसस तो अब यू एस यहाँ पर बात सिर्फ अपने सर्वाइवल की है इस सब को करने का यू एस का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों में जो ना कन्फ्यूजन क्रिएट कराए लोगों में एक खौफ क्रिएट कराए रिलेटेड टू चाइना कि चाइना जो ना अथॉरिटेरियन है चाइना में जो ना चाइना की जो पॉलिसीज़ है वो एंटी जो है ना वो पॉपुलस है सही ताकि इससे यू एस जो है ना उसका जो अपना एक स्टैंस है या उसकी जो अपनी एक विश है कि वो रहे एज अ यू नो सुपर पावर वो उसको मेंटेन रखना चाह रहा है इस सारी कन्फ्यूजन को क्रिएट करके सही तो आई बिलीव आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ आ गया होगा और आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि सी पैक जो है ना वो डेड ट्रेप नहीं है सही एक और भी चीज़ फाइनल चीज़ जो आज जाते जाते हैं सी पैक के बारे में कहा जाता है कि ये इस येट अनदर एपिसोड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इस इंडिया कंपनी के दौरान टाइम उस टाइम पाकिस्तान सुपर पार नहीं था पाकिस्तान की मिलिट्री जो ना उस उस नेचर या उस क्वालिटी की मिलिट्री पाकिस्तान की नहीं थी जो आजकल है सही उस दौर में उतनी जो ना वो वर्ल्ड हमारे पास कम्युनिटी इत, उतनी इंटरकनेक्टेड नहीं थी जितनी आज है सही ग्लोबलाइजेशन ने जो ना वो उस तरह का कोई यानी कि कोई डिज़ाइन इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो पॉसिबिलिटी है उसको तकरीबन ग्लोबलाइजेशन ने ख़त्म किया है सही हो गया तो आई बिलीव आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा लेक्चर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को है तो प्लीज़ अपने कॉमेंट्स के थ्रू मुझे बता दें ताकि आप लोगों के कन्फ्यूजन हम दूर करें अगले लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफ़